ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ഹൈട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓർ സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൈട്രേഷൻ ഓർ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഈ വൈ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡു വൈ ലൂപ്പും ആകെ ഒരേ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈ ലൂപ്പിന്റെ അകത്ത് എന്താണോ കൊടുത്തത് അത് കൊടുക്കുക ശേഷം വൈൽ എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം സെമി കോളൻ കൊടുക്കുക അപ്പോ വൈ ലൂപ്പിന്റെ ഡു വൈ ലൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സെമി കോളൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയം ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് വൈൽ ലൂപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് ഡു വൈ ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഡു വൈ ലൂപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡു വൈ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റില് വൈൽ ലൂപ്പ് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പിൽ എന്താണോ കൊടുത്തത് വൈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ കൊടുത്തത് അത് ഇവിടെ ഡൂവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക അതായത് ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പും അപ്ഡേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഡു എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ബ്രാക്കറ്റ്സിന്റെ കേൾ ബ്രാക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വൈൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെമി കോൾ നിർബന്ധമാണ് ഡു വൈ ലൂപ്പിന് സെമി കോൾ നിർബന്ധമാണ് അല്ല ഞാൻ എറർ കാണിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമി കോൾ നിർബന്ധമാണ് ആകെ ഒരു ലൂപ്പിൽ മാത്രമേ സെമി കോളം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഡുവൈലിന്റെ വൈലു വൈലിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഡുവൈല് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആശയം കൂടെ യു സ്ട്രീം ഡോട്ട് എച്ച് കൊടുത്തു ഓയിഡ് മീന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇവിടെ ഇന്റ് നം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കണ്ടല്ലോ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഇന്റ് നം ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനീഷ്യലൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എന്താണ് വാരിയബിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്റ് നം ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഡു എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഈ സെയിം സിൻഡാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡു എന്നുള്ളത് സെയിം ഡു തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഡുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ബോഡി ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് ഇവിടെ എന്താണ് സി ഔട്ട് നം ആണ് നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാനാണ് ഏത് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ വൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ വൺ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് വൈ ലൂപ്പും ഡു വൈ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് വൈ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും വൈ ലൂപ്പിൽ വൈൽഡ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ട്രൂ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ എക്സിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് വൈൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത ഡു വൈൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഈ ഡു കഴിഞ്ഞ ആദ്യം തന്നെ പ്രിന്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് നം പ്രിന്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ നമ്മിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ആ വൺ എന്നുള്ളത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദെൻ നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായി ടു ആയി എന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ത് വൈൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്തായാലും ഡു വൈ ലൂപ്പിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് വൈ ലൂപ്പും ഡു വൈ ലൂപ്പും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എന്തായാലും ഡു വൈൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്
പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആവും ദെൻ ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യും ത്രീ ശരിയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പിന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പും ഒരു പ്രാവശ്യം നടത്തുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഫസ്റ്റിലെ പ്രിന്റിങ് ആദ്യം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിന്റിങ് നടക്കും എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൈലിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡു വൈലും വൈലും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൈലിന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വൈൽ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ ഡു വൈലാണെങ്കിലോ ആദ്യം തന്നെ ഡു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡൂല് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വൈലിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രിന്റിങ് വരും ഈ കേസിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രിന്റിങ് വരുന്നത് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടു ആവും പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഡു വൈലും വൈൽ ലൂപ്പും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു വൈൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എം സി ക്യു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും അതേപോലെ ഒരിക്കലും പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാതെ എസ് ഓർണോ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കും അതാണ് ഡു വൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ലൂപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആവും രണ്ടാമത് നമുക്ക് വീണ്ടും റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വരും അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡു വൈൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും റൺ ചെയ്തതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു കീല് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഡു വൈൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൂറ് മുതൽ ഒന്ന് വരെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് അയക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താവും ഇന്ത്യൻ അമ്മ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാവും ഡു സി ഔട്ട് നമ്മൾ നേരിടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും നാം പ്ലസ് പ്ലസിന് പകരം നാം മൈനസ് മൈനസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൺ ആവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ത് നാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യും സി ഔട്ട് നാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ദെൻ നാം മൈനസ് മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസിന് പകരം മൈനസ് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും ദെൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡു വൈലിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ വൈലിന്റെ കേസ് നമുക്ക് വേറൊന്നും നോക്കാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വൈലിൽ കൊടുക്കും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വൈലിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ടു കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക സി ഔട്ട് നമ്മൾ സെയിം ആണ് ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റം വരും നാം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ഒരു വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് വൺ ഉള്ളത് ടു ആക്കാനാണ് നാം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ രണ്ടാണ് ആ രണ്ടുള്ളത് മൂന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാം പ്ലസ് പ്ലസ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഈവൻ നമ്പറുകളാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നം ഈക്വൽ ടു നം പ്ലസ് ടു എന്ന് കൊടുക്കണം നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം നം ഈക്വൽ ടു നം പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എന്താവും നമ്മിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ രണ്ടാണ് ആ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താവും നാം പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലാവും വീണ്ടും നാം പ്ലസ് ടു പറയുമ്പോൾ നാല് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാവും ആറ് എന്നാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈവൻ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഡു വൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നം എന്താ എന്താണ് നടക്കുക നാം ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കും സി ഔട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താവും നാം ഈക്വൽ ടു നാം പ്ലസ് ടു എന്നാവും കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് നാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷേ ശ്രദ്